ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பேக் டு தன்வா சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா வந்து ட்ராவலிங் பேக் வந்து எப்படி பேக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ட்ராவல் அப்படின்னு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து ஜாலியாக இருக்கிறத விட ட்ராவலிங் பேக்கை வந்து நம்ம எப்படி பேக் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஒரு பயமாக இருக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எப்படி பேக் பண்ணுறது ரெண்டாவது விஷயம் அதிகமாக லக்கேஜ் எடுக்கக்கூடாது மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன டிப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பா பேக் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டேஸ்க்கு ஒரு டூர் ட்ரிப் தான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் குழந்தைக்கு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சேர்த்து நான் பேக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்னென்னலாம் நான் பேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வியூ சொல்லிடுறேன் அப்புறம் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னென்ன டிப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு எனக்கு என் என் பையனுக்கு எல்லாேருக்கும் எடுத்து ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போகிறது ஹில் ஸ்டேஷனுங்கிறதுனால அவங்களுக்காக வந்து ஸ்வெட்டர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேக்கேஜிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற ஒரு நோட் பேட் இல்லை நோட் ஏதாச்சும் உள்ள வந்து எப்பயுமே பர்மனண்ட்டாக வந்து ஒரு ட்ராவல்னால் நமக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து உங்களோட பேக்கேஜிங்கை ஈஸியாக முடிக்க முடியும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மூணு காலமாக பிரிச்சுட்டு என் ஹஸ்பண்டுக்கு என் பையனுக்கு எனக்கு மூணு பேருக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணுங்கிறத தனித்தனியாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்னென்ன திங்ஸ் வேணுங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பேக் பேக்கில் வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணுமோ எல்லாமே எடுத்து ஒரு ஒரு பிளேஸில் வச்சுட்டேன் அப்போ தான் நான் பேக் பண்ணுறப்போ வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் என்னென்னலாம் திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவர் வியூ சொல்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸு ஸ்வெட்டர் அது டவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னர் பேஸு அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மெடிசன்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா ஒரு குட்டி கேமரா என் ஹஸ்பண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தது அதனால் அது எப்பயுமே எங்கே ட்ரிப் பிளான் பண்ணாலும் எடுத்து வச்சுருப்பேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மைக்கு எப்பயுமே எடுக்க மாட்டேன் இப்போ எடுத்திருக்கேன்னா வந்து நம்மளோட சேனல் கா சேனல் டைமில் வந்து நான் போனதுனால எடுத்தது அடுத்து என் பையனுக்காக ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்மளோட காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஒரு அம்பரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் நம்ம எடுத்து வச்ச ரொம்பவே ஹேண்டியான திங்ஸ்லாம் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸும் கூட நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எப்படி பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்து நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ஃபைல் மெத்தடில் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வந்து ஜஸ்ட்டு ரோல் பண்ணுறீங்கள அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிங்க அது ரோல் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத வீடியோட லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறேன் அது எப்படின்னு பாருங்கள் ரோல் பண்ணிவிங்க அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் ஆனாலும் வந்து ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பேகை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் நியூ ட்ரெஸ்ஸாக ஏதாச்சும் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா வந்து அதோடய டேக்ஸ் அதே போல் லேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டைமில் எடுத்து போடுறப்ப டக் டக்குன்னு போடுறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்னர் வேஸ் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் வந்து அந்த இன்னர் வேஸை கண்ட கண்ட இடத்துல வச்சுட்டோன்னா வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வைக்காமல் இன்னர் வேஸை ஒரு ஜிப்லாக் கவர் இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் ரோல் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா யார்கிட்ட ட்ரெஸ்ஸில் அந்த பேக்கில் பேக்கில் இருக்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க அதில் எடுத்துப்பாங்க நமக்கு என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜிப்லாக் கவர் இல்லை பிளாஸ்டிக் கவர்னு சொன்னாலே போதும் அவங்க ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்க அடுத்து டவல் நம்ம எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே ட்ராவலிங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டடான டவலில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஈஸியாக ட்ரை ஆகும் கொஞ்சம் மொத் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் லைட் வெயிட்டடான டவலாக எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கவர் இல்லை கட்டப்பை வந்து கையில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க அது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு திங்ஸ் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட ஈரமான துணிகளை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காகவும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்மளோட
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் நான் வந்து காஸ்மெட்டிக் அப்புறம் சோப்பு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட்லேயே சோப்புன்னு மினி மினி சைஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதே போ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்கே ட்ரிப் பிளான் பண்ணாலும் ஒரு அம்பர்லாம் கையில் கண்டிப்பாக நாங்கள் வச்சுருப்போம் அதே போல் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு தெர்மாமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதே போல் அவங்களுக்கு வந்து கொசு கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஓ அந்த லிக்விட் இருக்குல்ல அந் ஓடோனில் வந்து யூஸ் பண்ணுற கொசு கடிக்காமல் இருக்கிற மருந்து என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க அதே போல் அடிப்பட்டா மருந்து போடுறதுக்கு உடனே எடுத்துக்கோங்க டை அதே போல் ரேஷஸ் க்ரீம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயப்பர் கண்டிப்பாக டயப்பர் இந்த மாதிரி பேக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை பெரிய பேக்கில் இருக்குது வாங்கியிருக்கீங்க ஃபோல் பெருசாக வாங்கியிருக்கீங்கன்னா தனியாக ஒரு கவரில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து என்னோட விண்டர் வேஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கேப் அதை போல் வந்து ஸ்கார்ஃபு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என் பையனுக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் ஓப்பன் பண்ண சிறப்பு இருக்குது நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் கீழே கொட்டிடுமோ அப்படின்னா வந்து கவலைப்படாமல் கிளிங் கிளிங் வேப் போட்டு நல்லா வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது அதே போல் எமர்ஜென்சிக்காக வந்து தேவைப்படுற எல்லாமே இப்போ ரெகுலராக யாராச்சும் மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் கையில் வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் அடிப்பட்டா போடுறதுக்கு மருந்து நான் ஏற்கனவே குழந்தைங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அடிப்பட்ட ஏதாச்சும் போடுறதுக்கு பேண்டேஜ் இல்லை டிஞ்சர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கையில் வச்சுக்கிறது ரொம்பவே சேஃபு என் குழந்தைக்காக க்ளவுஸ்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் க்ளவுஸு அவங்களுக்கு ஸ்வெட்டர் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்வெட்டர் அதே போல் ட்ரெஸ்ஸு வந்து பேக் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு இல்லை உங்களுக்கு பேக் பண்ணுறீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் பேக் பண்ணால் ஒரு பேண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ஷர்ட்டு இல்லை மூணு ஷர்ட் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் நாங்கள் டூ டேஸ் பிளானுங்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டு ஷர்ட்டோடு நான் விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஷர்ட்டு இல்லைனா மூணு ஷர்ட் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க லேடிஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு பட்டியாலா போடுறீங்க இல்லை வந்து ஒரு லெகிங் போடுறீங்கன்னா ஒரு லெகிங்னால் அதுக்கு ரெண்டு டாப்பு ரெண்டு குர்த்தா அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்னோடய குழந்தைக்கு மட்டும்தான் வந்து செட்டாக நான் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு செட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் மெத்தடில் இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இது ஃபைல் மெத்தடு இதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வராது வேறு ஏதாச்சும் ஒன்று எடுப்போம் வேறு ஏதாச்சும் எடுத்துக்கிட்டு வரும் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கும் இது என்னோடய குழந்தைக்கு தனியாக இன்னர் வேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து அங்கே வந்து நம்ம வேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக கேஷுவல் வேஸ் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து ஒரு ரெண்டு செட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு செட் எடுத்தாலும் ஓகே இப்போ நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டாப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு குர்த்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கு சாரி ஒரு சுடி செட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சுடி செட்டுங்கிறப்ப வந்து அது மூணுமே இருக்கணும் பட் வந்து டாப் வந்து ரெண்டு டாப்புக்கு ஒரு பேண்ட் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து சுட்டி செட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் மெத்தடில் ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் டாப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரோல் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த குளிர் தாங்கிறதுக்காக தேவைப்படுங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறீங்க அந்த குளிர் தாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தேவையான ஸ்வெட்டர்ஸ் க்ளவுஸு சாக்ஸு எல்லாமே வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து சப்போஸ் வந்து அந்த ஹில்ஸ் ஸ்டேஷன் போனது உங்களுக்கு ஒத்துக்கல அந்த சில்னஸ் ஒத்துக்கல அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு நமக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு டக்குன்னு கிடைக்காது அப்போ வந்து நம்ம தேடி அலையாமல் நம்ம டக்குன்னு வந்து பா நம்ம வந்து நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது எங்களோட கேஷுவல் வேர்ஸு அப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்காக நான் ரோல் பண்ணி ரெண்டு ஒரு டிஷர்ட்டு ஒரு ஷர்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு பேண்ட்டுக்கு வந்து அவருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து வேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு சாரி ரெண்டு ஷர்ட்டு ஒரு டிஷர்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் டோட்டலாக த்ரீ ஷர்ட்ஸ் வருது இது எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு
ஷாப்பிங் போகிறப்ப எதுவும் ஹெவியாக தூக்கிட்டு போகாமல் நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அந்த ரெண்டு பேக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் எல்லாமே நான் ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன் வாட்டர் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற ஏரியாவுக்கு போகிறப்ப வந்து வாட்டர் அலர்ஜி வரும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஒரு பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சில பேருக்கு வந்து எங்கே போனாலும் தண்ணி ஒத்துக்கும் அப்படிங்கிறவங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தண்ணி அலர்ஜியாக இருக்கும் ஒத்துக்காது சில்னஸ் ஒத்துக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு இல்லைனா வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறப்ப தான் வந்து நமக்கும் வந்து இப்போ ஒரு பேபி வச்சுருக்கோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்காக ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்கு கம்பல்சரி தேவை அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் குழந்த என்னோடய குழந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் பேபி கொஞ்சம் இன்னும் சின்ன குழந்த அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்காக வந்து நீங்கள் சர்லாக்கெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் வந்து என் பையன் வந்து அதிகமாக விரும்ப மாட்டான் அதனால் நான் பேக் பண்ணல உங்களுக்கு வந்து ஸ்னா உங்கள் குழந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் விரும்புவாங்கன்னா நீங்கள் அதை எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணி பேக் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராவலிங்க்கு என்னென்ன பிளாக் பண்ணணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொன்னது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நம்ம சேனலில் மறக்கா